Magandang araw sa inyo at welcome sa ating online Sunday School. 
Ako si Teacher Gabat ako ang maging teacher niyo ngayon. Ngayon, ihanda natin ang ating puso at isipan sa paikinig sa salita ng Diyos ngayong araw. Ang I am ni Jesus na pag-uusapan natin ngayon ay ang pangalawa sa huli na I am ni Jesus at ito ay I am the way, the truth, and the life. Noong mga nakaraang linggo ay natapos na natin ang I am the bread of life, I am the light of the world, I am the gate or the door, I am the good shepherd, and I am the resurrection and life ni Jesus. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang I am the way, the truth, and the life. Ano nga bang ibig sabihin dito ni Jesus? Malaman natin yan mamaya. Bago tayo magpatuloy sa ating story ay meron tayong panibagong word up para sa ngayong araw. At ang word up natin ngayon ay si Jesus, ang tanging daan, katotohanan, at ang buhay. Okay, huwag natin kakalimutan ang ating word up for today. Okay? Sinabi ni Jesus sa mga disipulo, Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong papunta ako doon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirahan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirahan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kailan ninyo, kailan na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kailan na ninyo siya at inyo nang nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, Kay tagalan ninyo akong kasama hanggang ngayon hindi niyo pa ako kilala Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama na nananatili sa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. At dito nagtatapos ang ating story. Hindi nila naintindihan na ang tinutukoy ni Jesus dito ay ang langit at ang muling pagbabalik ni Jesus. Kaya nagtanong si Thomas kay Jesus na paano nila malalaman ang daan kung hindi nga nila alam kung saan pupunta si Jesus. Dito papasok ang main lesson natin sa araw na ito. Pero bago tayo magpatuloy, word up. Very good. Si Jesus, ang tanging daan, katotohanan, at ang buhay. Okay. Sinabi ni Jesus sa John chapter 14 verse 6 na siya ang daan, katotohanan, at ang buhay. At walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan lamang ni Jesus. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Himay-himayin natin ito. Unang sinabi ni Jesus na siya ang daan. Ano kaya ang daan ito? Patungo saan? Ang daan na tinutukoy ni Jesus ay ang daan patungo sa kalangitan. Ang daan patungo sa kaligtasan. Sinasabi dito ni Jesus na siya lamang ang tanging daan papunta sa Diyos. Siya lamang ang daan na makapagdala sa atin sa kaligtasan at sa kalangitan at wala nang iba. Hindi pera, hindi katalinuhan, hindi kasikatan o kaya kabutihan o kahit anong bagay pa sa mundo ito o kahit anong gawa natin ang makapagdala sa atin sa kaligtasan at kalangitan kundi si Jesus lamang. Ang pangalawang sinabi ni Jesus ay siya ang katotohanan. Tandaan natin ang Diyos ay ang Diyos ng katotohanan. At ang Diyos ay kahit kailan ay hindi nagsisinungaling. At tandaan natin si Jesus ang Diyos na ito. Ang lahat ng sinasabi ni Jesus ay totoo. At kung sino man ang naniniwala at nanampalataya sa katotohanan ng sinasabi ni Jesus ay maliligtas. Tanging sa mga turo ng Diyos sa Biblia, lamang tayo maniniwala dapat. At ang huling sinabi ni Jesus ay siya ang buhay. Ito ay katulad ng lesson natin last week sa story ni Lazarus. Si Jesus lamang ang nagbibigay ng buhay. Siya lamang ang nakapagbigay ng buhay pang walang hanggan. 
Siya lamang ang muling makapagbigay ng buhay sa patay na kaluluwa natin. At dahil sa buhay na iyon, ay naiintindihan na natin ang magandang balita ng Diyos. At dahil sa buhay na iyon, ay tayo ay makapagsuko ng ating buhay sa Diyos at matatanggap natin siya sa ating buhay bilang ating Panginoon at Tagapagligtas. Sabi ni Jesus na walang makakalapit sa Ama maliban kay Jesus. Kung hindi tayo dadaan sa tunay na daan, papuntang langit, hindi tayo makakalapit sa Diyos. Kung hindi tayo maniniwala sa tunay na katotohanan, walang makakalapit sa Diyos. Kung hindi natin natanggap ang tunay na buhay, walang makakalapit sa Diyos. Kung walang Jesus sa buhay natin, hindi tayo makakalapit sa Diyos. Bago tayo magpatuloy, word up. Very good. Si Jesus, ang tanging daan, katotohanan, at ang buhay. Pagkatapos sabihin ito ni Jesus, sinabi ni Philip ni Jesus na ipakita raw sa kanila ni Jesus ang ama at yun ay sapat na sa kanila. Pero sinabi ni Jesus sa kanila na kung sino raw ang nakakita na sa kanya, si Jesus, ay nakita na rin ang ama. Dahil ang ama ay na kay Jesus, kaya lahat ng ginagawa niya ay kalooban ng ama. Si Jesus ay nasa ama at ang ama ay na kay Jesus. Tandaan natin na si Jesus at ang ama ay parte ng Holy Trinity, kasama ang banal na Espiritu Santo. Ang Diyos na ating sinasamba ay isang Diyos lamang na may tatlong persona, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. Iba-iba sila sa isa't isa at may iba't iba silang gawain, pero sila ay isang Diyos lamang. Ang Anak ay si Jesus, at si Jesus ang naging kabayaran sa ating mga kasalanan. Ang mga bagay na ito ay importante na malaman natin kung hindi dahil kay Jesus, hindi maliligtas ang sinuman mula sa ating mga kasalanan. Kung hindi dahil kay Jesus, walang makakapasok ng langit. Kung hindi dahil kay Jesus, walang sinuman ang makakasama ang Diyos. At ang sanlibutan ay mapupunta sa impyerno kung saan maranasan ang galit ng Diyos sa kasalanan. Dahil kay Jesus lamang kung bakit tayo nakalapit sa Diyos at kung bakit tayo nakakasunod sa Kanyang kalooban. Dahil lamang kay Jesus kung bakit tayo nagsuko ng ating buhay sa Kanya bilang ating Panginoon at Tagapagligtas. Dahil lamang kay Jesus kung bakit natin siya tinatanggap sa ating buhay bilang ating Panginoon at Tagapagligtas. Okay, bago tayo magpatuloy sa ating verse for the day, word up. Very good. Si Jesus, ang tanging daan, katotohanan, at ang buhay. Ang verse for the day natin ngayon ay makikita natin sa John chapter 14 verse 6 at ang sinasabi dito, Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. John chapter 14 verse 6 Huwag natin kanimutan ang verse for the day natin. Si Jesus lamang ang tanging daan sa langit. Si Jesus lamang ang tanging katotohanan na dapat natin paniwalaan. At si Jesus lamang ang buhay at siya lamang ang makapagbigay ng buhay na walang hanggan. Sabi nga sa ating verse for the day sa John chapter 14 verse 6, sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. John chapter 14 verse 6. Bago tayo magtapos, word up. Very good. Si Jesus, ang daan, katotohanan at buhay. Very good. Yun lamang. See you next week. Magandang araw mga bata. It's craft time. Excited na ba kayong bumuit? Magupit at magdikit? Ako rin excited na. Tara na at atin nakupusan ang ating crafts para sa araw na ito. Pero bago yan, ihanda muna natin ang ating mga gagamitin. Kakailanganin natin karton, kulay yellow and red na mga papel, pandikit, gunting, lapis, marker, ruler, at yarn. Ayan, handa na ang lahat. Pero bago yan, paalala lang mga bata, humingi kayo ng tulong sa mas nakakatanda sa inyo. Umpisaan na natin. Una, Gamit ang lapis at ruler, gumuhit ng araw sa karton. 
pagkatapos, ito ay gupitin at balutan ng papel na kulay dilaw. Sunod naman ay gumawa ng mga letra O, N, E, W, A, at Y sa papel na kulay pula. Gawin ito ay sa laki ng araw na inyong ginawa. Pagkatapos, ito ay itikit sa gitna ng araw. Sundan niyo lang ang nasa video. At sa uli, lagyan ito ng tali gaya na lamang nakikita niyo sa video. Ayan, buo na ang ating clubs para sa araw na ito. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating ginawa ngayong araw na ito. Hanggang sa muli, paalam! Close your eyes and bow our heads. Salamat po sa oras na inilalaan ng bawat isa sa amin. Bless us, Lord, sa bawat tingga na dadating. Amen.